펜트하우스에서 이온과 재온은 필수입니다. 오윤이 심수련, 하윤철은 두 번의 이온을 천서진 주단태도 이혼하게 되면 두 번째입니다. 그리고 심수련은 로건니와 세 번째 결혼을 앞두고 있습니다. 잠깐! 해나 주인공 3인방도 죽음은 필수인데 심수련은 죽다 살아났고 오윤이는 아직 부활하지 못했고 그 다음은 천서진인가? 그외 하윤철, 로건니, 베로나도 죽다 살아났고 주단태는 죽음 확정이고 그동안 정말 많은 죽음과 부활이 있었네요. 그리고 유일한 해펠 키즈 커플 페나판 로미와 줄리엣은 주석훈, 베로나인데요. 이제는 성인이 되었습니다. 하지만 주석훈의 아빠 짭단태는 베로나의 엄마 오윤이의 죽음과 연관이 되어 있고 베로나를 위험에 빠뜨렸는데요. 원작 로미오와 줄리엣과 비슷한 상황이라 성노 커플이 비극적으로 끝이 날까 조마조마했습니다. 무엇보다 파스타를 먹으러 가기로 했는데 아직 먹질 못했잖아요. 그런데 성노 커플에게 무야호 소식이 들려옵니다. 베로나의 성악 실력은 클라크리에게 인정받을 만큼 뛰어난 실력입니다. 주석훈은 입시 때 아버지가 개입돼 있다는 걸 눈치챈 후 대학 진학을 위한 실기 시험을 포기했습니다. 그후 피아노를 그만두고 짭단태와 일을 하게 되었는데요. 짭단태가 일본의 정신병원에 감금되고 난후 잠시 평원이 찾아온 걸까요? 피아노 치는 주석훈의 모습을 곧볼수 있을 것 같습니다. 같습니다. 시즌2에서 베로나가 청아예술제를 앞두고 있을 때 졸업식 독창회 때 피아노 연주를 석훈에게 부탁했었던 거 기억하시나요? 하지만 안타깝게도 베로나는 계단 추락사고를 당하면서 그 약속은 희미해져 갔는데요. 베로나와 주석훈의 촬영 장면이 스포되었습니다. 전부적인 성악 실력에도 불구하고 트로피를 빼앗겼던 오윤희. 가난이라는 현실의 벽에 부딪힌 오윤희는 성악과는 담을 쌓고 살았 했는데 피는 속일 수 없었는지 딸 베로나는 엄마의 성악 실력을 그대로 물려받았죠. 어쩜 처음부터 프리마돈나의 자리는 오윤이었을 텐데요. 가진 고생과 멸시를 지나 오윤이의 죽음이라는 비극까지 겪게 되지만 사이다 같은 복수를 끝내고 결국엔 돌고 돌아 프리마돈나의 자리를 딸 베로나가 대신 찾게 되는 엔딩으로 갈것 같습니다. 촬영 스포 장면은 베로나 독조회가 열리게 되고 피아노를 치는 사람은 바로 주석훈으로 나온 장면입니다. 화 안에는 프리마돈나 베로나와 대한민국을 넘어서세요 라는 게 있는 것으로 보아 5년에서 10년 정도 타임 워프한 것으로 보입니다. 펜트하우스가 시즌4까지 연장된다면 여러 가지 서사로 또 위기를 주겠지만 다행히 시즌3까지 하기에 성노 커플에게 더 이상의 위험은 주지 않을 것 같습니다. 베로나의 독창과 주석훈의 연주 촬영 장면은 오늘 촬영이 있었기 때문에 시기상으로 보면 거의 마지막 해쯤에 방송이 될것 같은데요. 성노 커플의 엔딩이라고 보면 될것 같습니다. 이제 파스타 먹는 장면도 드디어 볼수 있는 건가요? 한발더 나아가서 옆 동네에선 대게 키스를 하던데 우리 성노 커플은 파스타 키스 신까지도 기대해도 될까요? 돈과 권력 앞에 정의를 말하는 게 무색할이 많지 물질 만능주의를 살아가는 이 시대에 드라마에서만큼은 인과응보가 확실하게 정의가 실현되는 시원한 사이다 마무리 기대해도 될것 같죠? 여러분은 어떻게 생각하시는지 함께 의견 나눠주시길 바랍니다. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!